I don't, I don't know what I've just watched, but Villarreal are a disgrace. <laughs> UEFA must be watching that and thinking we are in big trouble. That Villarreal side there, it was like playing the last game of a group game against the side that's not even good enough to go into the Europa League. That's how bad they were. I've got no idea how they've made it this far into the Champions League. Gerard Moreno, que no tiene velocidad, pero tiene versión. El remate es un gol. That's how bad they were. Podría decírselo a este personaje un poco más claro, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. En fin, bienvenidos al comienzo de una historia que puede llegar a ser muy, pero que muy épica. Sinceramente te digo que para mí, y yo creo que para el 100% de los aficionados del Villarreal hoy, es el día más especial, futbolísticamente hablando, claro, de nuestras vidas. Qué difícil, amigos, puede llegar a ser que las cosas no salgan como uno espera. Corres el riesgo de perder la ilusión, las ganas. Menos mal que eso nunca le pasó a la afición del Villarreal. Solo en este club hablarás primero con el mítico Hugo Rubert. Y cinco minutos después, con Juan Roch, presidente de Mercadona. Señor Juan Roch, presidente de Mercadona y cuidado, hermano de Fernando Roch, lo más importante. Y esto es Villarreal, ni más ni menos. Pero hoy, amigos, hoy nos tocaba los 3.000 desplazados. Liverpool se tintó de color amarillo en el desplazamiento más masivo de nuestra historia. Un 6% de la población villarrealense viajó incondicionalmente. Y los ciudadanos de Liverpool, que creo que de aficiones saben un poco, flipaban. Eso es un orgullo. Os juro amigos que este ha sido uno de los momentos más emocionantes que he vivido junto a mi afición. experiencia única y quien creyese que solo lo hacíamos para ver ganar, estaba muy equivocado, porque esta gente es mucho más que eso. Faltaban pocas horas para el partido. Los nervios y el infierno red nos esperaban. Que Anfield impone, eso no es ningún secreto. Pero los 3.000 de Villarreal no habíamos llegado hasta aquí para callarnos. Tú cantas el You'll Never Walk Alone. Yo canto sin complejos mi himno. Fue un día bastante random. En los alrededores de Anfield nos trataron bien y pasaron cosas muy locas. Que eso, eso os lo contaremos en otro vídeo, porque hoy, amigos, los verdaderos cowboys vestían de amarillo y estaban en la grada visitante de este templo del fútbol. 
No voy a descubriros nada. Sabíamos que era muy difícil y que íbamos a sufrir. Pero cómo os diría, qué sensación esa la de ver saltar a los tuyos al terreno de juego en un campo como Anfield. El partido empezaba y desde el minuto uno la cosa ya se ponía tensa. Llegadas y más llegadas. El asedio del Liverpool era constante, pero nuestra ilusión permanecía intacta. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Media parte era Ángel, chavales. Y como estaba previsto, sufriendo. Pero Fabra, sufriendo y creyendo, ¿no? Y aunque creíamos y creeremos hasta el final, no fue un encuentro fácil de digerir. El Villarreal aguantaba hasta que los de rojo ven portería. Anfield tiembla. Nosotros sufrimos. Pero mi buen amigo, estate tranquilo, porque como decimos en el pueblo, quizá lo que pot no está obligada a mes. Más que orgulloso de nuestros jugadores y sobre todo de una afición que dejó a todo Anfield flipando. No importaba la edad, 3.000 aficionados de pie durante más de 90 minutos alentando al equipo de nuestros corazones. Antes, durante y después del partido. Simplemente increíble. Hoy nadie duda, no es la primera vez que el Villarreal se ve en una de estas. No es la primera vez que nos llaman desgracia y no es la primera vez que nos asedian en un campo inglés. Pero ¿sabéis qué? Tampoco es la primera vez que le demostramos al mundo de lo que este equipo es capaz. El que no crea, que no se suba a este barco. Preparados para reescribir la historia, esta vez en nuestra casa.